Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Harap pelajar dapat meneruskan uh, PDPR hari ini. Cikgu nak mengajar anda semua berkenaan dengan bab 3 tajuk poligon. Hari ini cikgu nak sentuh berkenaan dengan bilangan sisi dan paksif simetri bagi poligon sekata dan poligon tak sekata. Baiklah, kita imbas kembali apa yang dikatakan dengan poligon Poligon sekata. Poligon sekata. Okey, imbas kembali apa yang anda faham tentang poligon sekata. Poligon sekata ialah poligon yang mempunyai sisi sama panjang. Maksudnya sisi dia sama dan sudut pedalamannya juga sama. Okey, dan sudutnya, sudut pedalaman juga sama. Maksudnya, sisi dan sudut mesti sama. Itu dikenali sebagai poligon sekata. Okey, begitu juga dengan uh, poligon tak sekata. Poligon tak sekata. Tak sekata. Okey, poligon tak sekata, kita imbas kembali ialah poligon yang tidak mempunyai sisi yang sama panjang. Sudut pedalamannya juga tidak sama. Maksudnya, sisi dengan sudut ni, maksudnya tak sama. Okey, anda kena faham berkenaan dengan poligon sekata dengan poligon tak sekata. Ingat, sisi dan sudut sama. Untuk poligon sekata dan uh, sisi dan sudut tidak sama untuk poligon tak sekata. Okey, berbalik kita kepada pembelajaran kita pada hari ini. Kita nak lihat bilangan sisi. Bilangan sisi ini adalah bagi poligon sekata. Okey, kita imbas tengok balik poligon sekata kita tahu bilangan sisi adalah sama. Jadi ada berapa bilangan sisi? Satu, satu, dua, tiga. Ada tiga bilangan sisi. Okey, bagaimana pelajar ingin mengenal pasti paksi simetri? Ingat, bila berkenaan dengan paksi simetri, cuba anda ambil buku teks. Okey, bila ambil buku teks, okey, buka buku teks dan kemudian tutupkan buku teks. Okey, anda dapati kalau buku teks segi empat. Segi empat, bila bila anda tutup buku teks, ini adalah tulang bagi buku teks di mana uh, uh, ruangan satu dan dua, pembahaginya adalah sama. Okey, pembahagi yang membahagikan antara ruangan satu dengan dua sama, ini dikenali sebagai paksi simetri. Ini dikenali sebagai paksi simetri. Okey, paksi simetri ini dia pembahagi. Pembahagi di antara uh, uh, sisi dengan sisi. Uh, sorry, bucu dengan bucu. Okey, bila kita bahagikan bucu dengan bucu, maka uh, sisi uh, bagi bilangan paksi bagi simetri. Bilangan paksi simetri kita tengok ada berapa. Okey, kalau uh, segi tiga, ini adalah segi tiga sama sisi. Cuba anda ambil kertas Ambil kertas, ok, tengok lipatkan kertas tu. Adakah kertas itu boleh membahagikan bahagian yang sama banyak? Ok, keluarkan kertas. Ok, sudah semua? Keluarkan kertas. Ok, kalau kita lihat uh, segi tiga sama sisi, cikgu bagi contoh. Ok, katakanlah sini segi tiga sama sisi. Bila kita bahagikan, ok, bahagi. Ini adalah paksi simetri di mana bila kita lipat, akan dapat, akan dapat ruangan yang sama. Okay, ruangan ni sama dengan ruang. Ruangan satu ni sama dengan ruangan dua. Jadi kita boleh lihat berapa bilangan sisi. Berapa bilangan paksi simetri. Okey, sisi satu. Kita kerat. Okey, dua. Dan kita potong sini. Kita dapat tiga bagi paksi simetri. Kita dapat tiga. Untuk poligon sekata sahaja. Okey. Kalaulah segitiga itu bukan segitiga ber uh, bukan segitiga bersud, uh, bersudu mempunyai sudut yang sama okey kalau segitiga itu bukan dari sisi yang sama okey bilangan paksi simetri lain contoh segitiga yang di bawah ni okey ini adalah uh, bagi uh, poligon tak sekata kalau kita lihatkan sisi 
Okey, sisi ni tak sama dengan sisi sini. Panjangnya tak sama. Tapi bilangan sisi masih lagi sama iaitu 1, 2, 3. Bilangan sisi masih lagi sama. Kalau kita perhatikan, kalau kita nak uh, nak potong segi tiga ni. Okey. Ada tak pembahagi yang boleh kita membahagikan supaya uh, ruangan bagi segitiga itu adalah sama. Okey. Okey, baiklah. Sudah semestinya tidak. Maksudnya, sini kita, kita daripada sisi, kita tak boleh nak bahagikan dia. Okey, jadi bilangan paksi simetri bagi segitiga poligon tak sekata bilangannya tiada. Maksudnya, kosong. Okey, berbalik kepada segi empat. Okey, segi empat bilangan sisi satu, dua, tiga, empat. Okey, bilangan sisi ialah empat. Okey, bilangan paksi simetri berapa banyak yang kita boleh bahagikan? Kita gunakan untuk paksi simetri bagi segi empat yang mempunyai sisi yang sama. Okey, bagaimana kita tahu ia adalah sisi yang sama? Okey, lihat sebab dia kata ini adalah poligon sekata. Jadi kita boleh bahagikan bila kita potong sini okay, kita dapat bahagi yang sama banyak 1 2 3 4 ok 4 ok kalau segi 4 bagi poligon tak sekata ok kalau segi 4 bagi poligon tak sekata kalau kita bahagikan macam ni 1 ok boleh kiri kanan Dua, boleh. Tapi kita tak boleh nak membahagikan antara sini dan sini dia. Okey. Tak boleh. Sebabnya bila kita uh, cuba anda ambil kertas A4, dapat tak kalau kita potong antara sini ke sini, ni dia tidak boleh membahagikan ruangan yang sama banyak. Okey. Okey, begitu juga seterusnya dengan pentagon. Pentagon ada berapa sisi? Dan heksagon ada berapa sisi? Nanti anda teruskan dengan pengiraan bilangan sisi. Kesimpulan. Nanti anda teruskan. Kesimpulannya, kalau anda perhatikan bilangan sisi dengan paksi simetri untuk poligon sekata. Kalau bilangan sisi 3 bagi paksi simetri sama dengan 3. Kalau bilangan sisi segi 4, bilangan sisinya adalah 4. Maka bilangan paksi simetrinya adalah 4 sama. Kalau segi 3 3, paksi simetri 3. Okey, apakah kesimpulan seterusnya yang pelajar boleh buat bagi pentagon? Pentagon yang mempunyai 1 2 3 4 5 sisi. 5 sisi dan heksagon mempunyai 6 sisi. Apakah kesimpulan yang pelajar boleh buat sekiranya Sekiranya bilangan sisi bagi pentagon 5 dan bilangan sisi bagi heksagon 6. Okey, kita pelajar buat dan teruskan dengan pencarian berapakah bilangan paksi simetri dan buat rumusan apa yang telah kita apa yang telah cikgu rumuskan tadi. Okey, setakat hari ini saja untuk bilangan sisi dan paksi simetri. Cikgu harap pelajar dapat memahaminya bagaimana untuk mendapatkan bilangan sisi dan bilangan paksi simetri. Semoga maju jaya dan selamat mencuba.